আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি হাজির আমলো 15 থেকে 25000 টাকার মধ্যে সেরা পাঁচটি মোবাইল যেগুলো চলে আপনারা মোটামুটি ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি এবং গেমিং এর জন্য কিনতে পারবেন এই প্রাইস রেঞ্জে যেগুলো আসলে অনেক ভালো সেগুলো নিয়ে আজকে ভিডিওতে কথা বলবো সো চলুন তাহলে দেরি না করে শুরু করা যাক আমাদের লিস্টে থাকে নাম্বার 1 এ যে মোবাইলটা রয়েছে সেটা হলো Realme Narzo 50 এই মোবাইলটির ব্যাপারে কথা বলার আগে চলুন আমরা জেনে নিই মোবাইলটার কনফিগারেশনে কি কি রয়েছে মোবাইলটির রয়েছে 6.6 ইঞ্চি সাইজের আইপিএস এলসিডি প্যানেলের ডিসপ্লে সাথে রয়েছে 120Hz রিফ্রেশ রেট প্রসেসর হিসেবে রয়েছে মিডিয়াটেক হেলিও জি96 রিয়ার প্যানেলে রয়েছে 50 মেগাপিক্সেলের ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ ফ্রন্ট প্যানেলে রয়েছে 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা র‍্যাম হলো 4GB LPDDR4X ক্যাটাগরি স্টোরেজ হলো 64GB UFS 2.1 ক্যাটাগরি ব্যাটারি হলো 5000 mAh এবং সাথে রয়েছে 33W চার্জার এবং এই মোবাইলটার প্রাইস হলো 18490 টাকা এর সাথে ব্যাট যুক্ত হতে পারে কারণ गवर्नमेंटের সাথে এটা নিয়ে মোবাইল কোম্পানি কথা চলতেছে যদি ব্যাট যুক্ত হয় আজকের ফোনে আই মিন আজকের ভিডিওতে যতগুলো ফোন নিয়ে কথা বলবো প্রত্যেকটা ফোনের প্রাইসের সাথে হতে পারে এক্সট্রা ব্যাট যুক্ত হবে যদি गवर्नमेंट ডিক্লেয়ার করে ফাইনাল করে থাকে দেন যে কথাটা বলতে চাচ্ছি এই নারজো 50 ফোনটা কেন আমরা সিলেক্ট করেছি যেটা হলো 120Hz রিফ্রেশ রেট যদি আইপিএস এলসিডি প্যানেলে ডিসপ্লে বাট প্রাইস হিসাবে যদি আমি থিংক করি গেমিং এর জন্য খুবই ভালো বাট যদি আপনি গেমিং প্রায়োরিটি দিয়ে ফোনটা কিনেন তাহলে ট্রাই করবেন 6GB RAM 120GB স্টোরেজের ফোনটা কেনার জন্য সেটার প্রাইস অবশ্য 21000 বাই সরি 22000 টাকার মতো আর ব্যাট সহ হয়তো আরো কিছু টাকা অ্যাড হবে ব্যাটটা খুব বেশি হবে না 500 600 টাকার মতো হবে মানে 5% যদি হয়ে থাকে আর কি ব্যাট কারণ ব্যাট চেঞ্জ হতে পারে गवर्नमेंट এটা আরো বাড়াতে পারে সো আমি ব্যাটের কথাটা আর বললাম না যেটা বলতে চাচ্ছি 6GB 120GB স্টোরেজ ভেরিয়েন্টটা যদি আপনারা ফোনটা নিয়ে থাকেন তাহলে গেমিং করে স্মুথ পারফরম্যান্স পাবেন আর আপনি যদি ওভারঅল পারফরম্যান্স চান মোটামুটি বেসিক ইউজ করবেন হালকা পাতলা ছবি টবি তুলবেন টুকটাক গেমস চেঞ্জ করবেন দেন 4GB RAM 64GB স্টোরেজ ভেরিয়েন্টে এই নারজো 50 মোবাইলটা নিতে পারেন এবং এই মোবাইলটির ব্যাপারে আমাদের চ্যানেলে ফুল রিভিউ রয়েছে আপনারা চাইলে লাইক বাটনে ক্লিক করে নারজো 50 সেই ফুল রিভিউ ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন তাহলে এই মোবাইলটির ব্যাপারে আপনাদের একদম ক্লিয়ার আইডিয়া হয়ে যাবে দেন আমাদের লিস্টে থাকে নাম্বার 4 এ যে মোবাইলটা রয়েছে সেটা হলো Infinix Note 12 এর G96 ভার্সন আমি আবারো বলতেছি Infinix Note 12 এর দুটো ভার্সন রয়েছে একটা হলো শুধু Note 12 আইকেলো নোট 12 স্পিড মাস্টার এডিশন যেটাতে প্রসেসর এর সাথে ছিল মিডিয়াটেক হেলিও G96 এই মোবাইলটার ব্যাপারে কথা বলার আগে চলুন আমরা জেনে নিই মোবাইলটার কনফিগারেশনে কি কি রয়েছে মোবাইলটি রয়েছে 6.7 ইঞ্চি সাইজের AMOLED প্যানেলে ফুল এইচডি প্লাস রেজোলিউশনের ডিসপ্লে প্রসেসর হিসেবে রয়েছে মিডিয়াটেক হেলিও G96 রিয়ার প্যানেলে রয়েছে 50 মেগাপিক্সেলের ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ ফ্রন্ট প্যানেলে রয়েছে 16 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা RAM হলো 8GB LPDDR4 X ক্যাটাগরি স্টোরেজ হলো 128GB ব্যাটারি হলো 5000 mAh এবং মোবাইলটার সাথে রয়েছে 33W চার্জার এবং এই মোবাইলটার রাইট নাও অফিশিয়াল প্রাইস হলো 20200 गेमिंगेमिंग बेस्ट सैड हलो रईटना जिस फोनगुलो रही है कन्फिगारेशन अनुजाई सब फोन दाम अनेक बेड़े गए सो एट जिबी रैम वेरियंट हिसाब से थिंक कर लेटर पशापी फोन क्योंकि भार्चुअल रैमो रही है सो ओवर सब दिख रहे हैं आसल फोन नम्बर फोर ए सिलेक्ट कर मोबाइल बेपर जी अपना और विस्तारित जानते चान तेल आई बटने क्लिक कर इनफिनिक्स नोट टोल जी नाइनटी सिक्स मोबाइल की फुल रिव्यू भिडियो देखे नीते दें मोबाइल बेपर आपन और क्लियर आइडिया हो जाए दें लिस्टा था नम्बर थ्री से मोबाइल रही है गत दुई बचर धरे ये एवर ग्रीन बोलते हैं जो अलवेज पचंद लिस्टे थे से मोबाइल हलो रियलमी एट ये मोबाइल के बेपारे कथा बोला चलो मैं जी नहीं मोबाइल कन्फिगारेशन की की रही है मोबाइल रही है सिक्स पॉइंट फोर इंच सजे पुलिस डी प्लस रेजल्यूशन सम्बलित एमोलेट पैनल डिसप्ले प्रचुर हिसाब से रहे मीडिया टेक्लो जी नाइनटी फाइव रियर पैनल रही है सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल क्वाड कैमरा सेट फ्रंट पैनल रही है षोलो मेगा पिक्सल कैमरा रैम हलो एट जिबी एलबी डिटर फोर एक्स कैटागरी स्टोरेज हलो वन टोटी एट जिबी यूएफ एस टू पॉइंट वन कैटागरी बैटरि हलो फाइव थाउजेंड मिली एम पर मोबाइल का साथ रहे तीस वाटर फास्ट चार्जर और से ही साथ मोबाइल का अफिशियल प्राइस हलो चौबीस हजार नश नब्बे टाक अर्थात पच्चीस हजार टाक सात बैट थे बैट जुक्त होते जाहिर बोलते चाचीम जोन मेनलि कैन सिलेक्ट कर আপনারা যারা মোটামুটি ফটোগ্রাফি করেন তার পাশাপাশি হালকা পাতলা গেমিং করেন হালকা পাতলা না প্রাইস হিসাবে বেশ ভালো লেভেলে যারা গেমিং করেন আর অফিশিয়াল ফোন কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য রিয়েলমি এইট নি দ্বিধায় একটা গুড চয়েস এই ফোনটা আমাদের বাসাও আছে লং টাইম ধরে আমি এটা ইউজ করেছি সত্যি কথা বলতে সব ফোনেরই ভালো দিক খারাপ দিক কিছু না কিছুই থাকে বাট স্টেবিলিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট যে আপনি স্টেবল পারফরমেন্স পাচ্ছেন কিনা সেই দিক থেকে রিয়েলমি এইট মোবাইলটা আমার কাছে
হয়ে যাবে দেন আমাদের লিস্টে থাকে নাম্বার টু তে যে মোবাইলটা রয়েছে সেটা হলো রিয়েলমির আরেকটা ফোন রিয়েলমি নাইন প্রো ফাইভ জি এই মোবাইলটার ব্যাপারে একটা কনফিউশন অনেকের মধ্যে কাজ করে যে রিয়েলমি এইট নিবো না রিয়েলমি নাইন প্রো ফাইভ জি নিবো একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে দিই রিয়েলমি নাইন প্রো ফাইভ জি যখন অফিসিয়াল আসবে সেটার প্রাইস হবে তিরিশ থেকে বত্রিশ হাজার টাকার মতো বা তিরিশ হাজার টাকার আশেপাশেই হবে সো আমরা আনঅফিসিয়াল ফোন বাইশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া যায় তাই আমরা ভাবি যে অফিসিয়াল রিয়েলমি এইট মনে হয় এর থেকেও ভালো জানালে এটা প্রাইস কেন বেশি হবে আমি একটা কথা বলি আনঅফিসিয়াল যদি রিয়েলমি এইট এই মুহূর্তে মার্কেটে পাওয়া যেত তাহলে সেটার প্রাইস হতো আঠারো উনিশ হাজার টাকা আর রিয়েলমি নাইন প্রোর প্রাইস হলো তেইশ থেকে পঁচিশ ছাব্বিশ হাজার টাকার মধ্যে সো এই কনফিউশনটা হবেন না অনেকে আপনারা প্রাইস দেখে ভাবেন যে রিয়েলমি নাইন প্রো বুঝি রিয়েলমি এইটের থেকেও ভালো ঠিক আছে দুইটো ফোনের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স রয়েছে রিয়েলমি এইটের থেকে রিয়েলমি নাইন প্রো অনেকই ভালো এবং এই মোবাইলটার ব্যাপারে আরও ইন ডিটেলসে কথা বলা গেছে চলুন আমাদের জানি মোবাইলটার কনফিগারেশনে কি কী রয়েছে মোবাইলটা রয়েছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চি সাইজের ফুল এইচডি প্লাস রেজলেশন সম্বলিত আইপিএস সিডি প্যানেল ডিসপ্লে সাথে রয়েছে ওয়ান টোয়েন্টি এস রিফ্রেশ এর প্রসেসর হিসাবে রয়েছে স্ন্যাপড্রাগনের সিক্স নাইনটি ফাইভ প্রসেসর রেয়ার প্যানেল রয়েছে সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেলের ট্রিপল ক্যামেরা সেটা ফ্রন্ট ক্যামেরা টেলো ষোলো মেগা পিক্সেলের র্যাম হলো সিক্স জিবি পিডি ডা ফোর এস ক্যাটাগরি স্টোরেজ হলো ওয়ান টোয়েন্টি এট জিবি ইউ এফ এস টু পয়েন্ট টু ক্যাটাগরি ব্যাটারি হলো ফাইভ থাউজেন্ড মিলিয়ন পার মোবাইলটা সাথে রয়েছে থার্টি থ্রি ওয়াটের ফার্স্ট চার্জার এবং এই মোবাইলটার আনঅফিসিয়াল প্রাইস হলো তেইশ হাজার টাকা থেকে পঁচিশ হাজার টাকা আর এই ফোনটা যদি অফিসিয়ালি আসে তাহলে তিরিশ হাজার টাকার আশেপাশে হবে আর এই ফোনটা কেন সিলেক্ট করেছি সত্যি কথা বলতে এই ফোনটাতে যদি অ্যামোলেট প্যানেল থাকতো তাহলে তো মানে এক্সট্রিম লেভেলের একটা বেস্ট ডিল হতো কারণ এই ফোনটার ক্যামেরা পারফরমেন্স খুবই ভালো রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজ করে আমাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে এবং ফোনটার আউটলুকও কিন্তু একটু ডিফারেন্ট সো সব দিক বিবেচনা আসলে ফোনটা আমাদের কাছে খুব ভালো লেগেছে আর ডিসপ্লে সাইজ অনুযায়ী খুবই হ্যান্ডি মনে হচ্ছে আমাদের কাছে সো ওভারঅল আসলে এই ফোনটা আমরা সিলেক্ট করেছি এবং এটা বেশ স্টেবল পারফরমেন্সও পেয়েছি এবং আপনারা যারা এই মোবাইলটির ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানতে চান রিয়েলমি নাইন প্রো ফাইভ জি তাহলে আই বাটনে ক্লিক করে এই মোবাইলটির ফুল রিভিউ ভিডিও রয়েছে আমাদের চ্যানেলে সেটা দেখে নিতে পারেন যেন এই মোবাইলটির ব্যাপারে আপনাদের আরও ক্লিয়ার আইডিয়া হয়ে যাবে দেন আমাদের লিস্টে থাকে নাম্বার ওয়ানে যে মোবাইলটা রয়েছে সেটা হলো পোকো এক্স ফোর প্রো ফাইভ জি মোবাইলটি সেম এই ফোনটার আরেকটা নাম রয়েছে সেটা হলো রেডমি নোট ইলেভেন প্রো ফাইভ জি গ্লোবাল ভার্সন এটা আপনারা মনে রাখবেন দুটো ফোন সেম ফোন এই মোবাইলটার ব্যাপারে কথা বলার আগে চুনে আমরা জেনে নিই মোবাইলটার কনফিগারেশনে কি কী রয়েছে মোবাইলটিতে রয়েছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইঞ্চি সাইজের ফুল এইচডি প্লাস রেজলেশন সম্বলিত অ্যামোলেট প্যানেলে ডিসপ্লে সাথে রয়েছে ওয়ান টোয়েন্টি এস রিফ্রেশ এর প্রসেসর হিসেবে রয়েছে স্ন্যাপড্রাগন সিক্স নাইনটি ফাইভ রেয়ার প্যানেল রয়েছে একশো আট মেগা পিক্সেলের ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ ফ্রন্ট প্যানেলের ক্যামেরা টেলো ষোলো মেগা পিক্সেলের র্যাম হলো সিক্স জিবি এল পিডি ডার ফোর এস ক্যাটাগরি স্টোরেজ হলো ওয়ান টোয়েন্টি এইট জিবি ইউএফএস টু পয়েন্ট টু ক্যাটাগরি ব্যাটারি হলো ফাইভ থাউজেন্ড মিলি এমপার মোবাইলটার সাথে রয়েছিল সিক্সটি সেভেন ওয়াটের ফার্স্ট চার্জার এবং এই মোবাইলটার আনঅফিসিয়াল প্রাইস হলো বাইশ হাজার টাকা থেকে চব্বিশ হাজার টাকার মধ্যে সত্যি কথা বলতে এই ধরনের কনফিগারেশনের কোনো ফোনই আসলে এই প্রাইস রেঞ্জে পাওয়া যাচ্ছে না জাস্ট আনঅফিসিয়াল দেখে এই ফোনটা আমরা এই প্রাইস রেঞ্জে পাচ্ছি আর আনঅফিসিয়াল ফোন কিনে নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই মানে আগে যেটা ছিল অফিসিয়াল ফোন মানে যে ওই ফোনগুলো আপনি কোনো ঝামেলা হবে না আনঅফিসিয়াল ফোন মানে অনেক ঝামেলা হবে এরকম কোনো কিছুই নেই বাট যেটা বলতে চাচ্ছি এই ফোনটা অ্যামোলেট প্যানেলে ডিসপ্লে ওয়ান টোয়েন্টি রিফ্রেশ এর রেডমি নোট ইলেভেন প্রো ফাইভ জি মোবাইলটা কিন্তু আমরা বান্দরবন নিয়ে গিয়েছিলাম এটা আমি অনেক লং টাইম ইউজ করেছি অনেক ছবি তুলেছি এটা ক্যামেরা পারফরমেন্স অনেক ভালো লেগেছে গেমিং পারফরমেন্স অনেক ভালো এটার জাস্ট একটা বিশাল ল্যাকিংস আছে সেটা হলো এই স্ন্যাপড্রাগন সিক্স নাইনটি ফাইভ প্রসেসর দিয়ে ফোর কেতে ভিডিও শ্যুট করা যায় না এছাড়া এভরিথিং ইজ ওকে এমনি তো ভিডিও শ্যুট করার জন্য আসলে আপনাকে আরও অনেক ভালো মোবাইলগুলো নিতে হবে বাট নর্মালি ক্যামেরা পারফরমেন্স বলেন গেমিং পারফরমেন্স বলেন ডিসপ্লে পারফরমেন্স বলেন এক কথায় বাইশ থেকে চব্বিশ হাজার টাকার মধ্যে দুর্দান্ত একটা ফোন সো আপনারা চাইলে পোকো এক্সপ্লোর প্রো ফাইভ জি যদি এটা পান সেটা নিতে পারেন অথবা আপনারা চাইলে রেডমি নোট ইলেভেন প্রো ফাইভ জি যেটা পান এই দুটোর মধ্যে সেটাই নিতে পারেন বা যে ফোনটা আউটলুক আপনাদের কাছে ভালো লাগে সেই ফোনটাই নিয়ে দিদায় চোখ বন্ধ করে নিয়ে নিতে পারেন এবং এই মোবাইলটার ব্যাপারে কিন্তু আমাদের চ্যানেলে ফুল রিভিউ রয়েছে আপনারা চাইলে আই বাটনে ক্লিক করে সেই রিভিউ ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন আই মিন রেডমি নোট ইলেভেন প্রো ফাইভ জি মোবাইলটা রিভিউ রয়েছে সেটা দেখলে আপনাদের পোকো এক্সপ্লোর প্রো ফাইভ জি এই দুটো মোবা